download the app Math Guide from Google Play today. Um, discuss करते हैं question number eight. Question दिया हुआ है the following distribution was obtained by change of origin and scale of variable x. अब uh, previous sum जो हमने किया था that is question number seven. वहां पे भी हमने वेरिएबल एक्स का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल किया था यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड और हमने एक्स को कन्वर्ट कर दिया था यू में अब सेम क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का लेकिन यहां पर ऑलरेडी वहां हम यू यूज करते हैं यहां पे डी मेंशन किया हुआ है सो so यहां पर जो डी है वो है एक्स माइनस ए अपॉन एच सो वेरिएबल एक्स को इन्होंने ऑलरेडी D में कन्वर्ट करके दिया हुआ है सो so, D इज नथिंग बट x माइनस ए अपॉन एच ए है अज्यूम मीन एंड एच इज द हाइट ऑल्सो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दैट इज x बार दिया हुआ है 59.5 एंड वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 413। हमें ढूंढने हैं एक्चुअल क्लास इंटरवल्स अब एक्चुअल क्लास इंटरवल्स के लिए हमें ए और एच की वैल्यू ऑप्टेन करना जरूरी है एंड ऑल्सो रिमेम्बर यहां पर जो एक्स है वो डिनोट करता है मिड वैल्यूज को सो लेट अस बिगिन हाउ वी फाइंड द एक्चुअल क्लास इंटरवल्स सो फर्स्ट यू हैव डी नेक्स्ट कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी का फिर आएगा एफ टाइम्स डी एंड लास्ट कॉलम आएगा एफ टाइम्स डी स्क्वेर so once you have prepared these columns we get the total as the total frequency is 100 fd ka total aata hai minus 10 and fd square ka 414 remember fd square is fd into d right so that gives you fd square the total is 414 so step number 1 would be we obtain d bar प्रीवियस सम में हमने u बार कंसीडर किया था यहां पर उसी u को इन्होंने d में मेंशन किया हुआ है सो so, d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाय n सो इट इज -10 अपॉन 100 व्हिच इज इक्वल टू -0.1 नाउ सिंस वी हैव यूज्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दैट इज x minus a एंड आल्सो चेंज ऑफ स्केल वी हैव डिवाइडेड बाय h सो so, x बार जो होगा वो होगा a plus d bar times h so x bar is given as 59.5 assume mean हमे ढूंडना है d bar हमने calculate कर दिया as minus 0.1 so minus 0.1 into h तो यहां पर हमें first equation मिल जाता है a minus 0.1 h is equal to 59.5 so this is equation number 1 next we go to variance of d. Now variance of d is summation f d square divided by n minus d bar square. Now f d square is 414, n is 100 minus d bar hai minus 0.1 ka square. So ye ho jata hai 4.14 minus 0.01. So variance of d is 4.13. Now to convert variance of d into variance of x, you multiply variance of d by h square. So variance of x is variance of d times h square. So variance of x already diya hua hai, that is 413. Variance of d is 4.13 into h square. So h square becomes 413 upon 4.13 which is equal to 100. So we could say h is equal to 10. अब ये h की value हम equation 1 में substitute कर देते हैं. So we can easily obtain the value for a that is the assumed mean. So from equations 1 and 2 we could say a minus 0.1 into 10 h की value है 10 is equal to 59.5. तो यहां से हमें a की value मिलती है as 60.5. So we have obtained the value of A, we have obtained the value of H. अब यहाँ पर D की values दी हुई है. So D, A and H से हम mid value X ढूंड सकते हैं. तो सबसे पहली हम D की value लेते हैं, minus 4. So let's see at D equal to minus 4, हमें mid value X क्या मिलती है. Now see, as D is minus 4, and D is what? X minus A upon H. तो अगर हम minus 4 कंसीडर करते हैं d 
ए तो 60.5 है एच है 10 एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस हमें पहली मिड वैल्यू मिल जाती है 20.5 तो एक्स क्या है पहले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू सो मिड वैल्यू इज 20.5 बट वी नो दैट द क्लास हाइट इज 10 तो अगर मिड वैल्यू 20.5 है और क्लास हाइट 10 है तो पहला जो क्लास इंटरवल होगा वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे इसका हाफ द वैल्यू यानी 5 हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द लोअर लिमिट इफ यू ऐड 5 यू विल गेट द अपर लिमिट राइट सो द फर्स्ट क्लास इंटरवल फॉर d इक्वल टू -4 इज 15.5 टू 25.5 तो 10 का हाफ कर देना यानी 5 इसमें से अगर हम 5 लेस करते हैं यू गेट 15.5 और इसमें 5 अगर ऐड करते हैं you get 25.5 जो अपर लिमिट है सो यू गेट द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 15.5 टू 25.5 तो ये आ गया हमारा पहला क्लास इंटरवल अब वैसे ही फॉर द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ d अब बाकी के क्लास इंटरवल्स ऑब्टेन कर सकते हैं सो फाइनली वी गेट द क्लास इंटरवल्स एज 15.5 टू 25.5 नेक्स्ट होगा 25.5 टू 35.5 ऐसे करते करते the last class would be 95.5 to 105.5 so these are the actual class intervals so remember यहाँ पर d दिया हुआ है f is given f d ढूंढना है f d square so first step is you calculate d bar d bar में से हम इसका use राधा करेंगे x bar में x bar is a plus d bar times h so you get equation one फिर वेरिएंस ऑफ d वेरिएंस ऑफ d को इनटू h स्क्वायर करते हैं तब जाके वो इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ x के साथ सो फ्रॉम हियर यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ h फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके यू गेट a सो वंस वी हैव ऑब्टेंड a एंड h यूजिंग द वैल्यूज ऑफ d वी कैन ऑब्टेन द मिड वैल्यूज तो d की हमने पहले वैल्यू ली -4 सो so एट d इक्वल टू -4 मिड वैल्यू हमें मिला 20.5 एंड सिंस द हाइट इज 10 so 5 less and 5 add karna hai. So is mein se 5 agar hum minus karte hai. So 15.5 lower limit a jata hai. 5 add karte hai to upper limit. That is 25.5. So isi tarikhe se aapko baaki ke class intervals dhoon hai. And these are the remaining class intervals. So 15.5 to 25.5 up to 95.5 to 105.5. Like it, share it and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.